हे गाइस लेट्स स्टार्ट एलेवन स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री सब्जेक्ट की यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से आज का हमारा टॉपिक है डेल्टन ऑटोमिक थ्री ऑटोमिक मास एंड मोलिकुलर मास दैट्स ऑल आर इंक्लूडिंग इन नीट सिलेबस जे डबल ई महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड एन सी ई आर टी बोर्ड सो इफ यू लाइक दैट सो जस्ट क्लिक द थम्स अप एंड इन दैट वीडियो आई एम गोन गिव यू लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विच इज बेस्ड ऑन एन सी आर टी एंड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक नाउ और टूडे टॉपिक इज डेल्टन ऑटोमिक थेरी तो यहाँ से शुरू करते हैं डेल्टन ऑटोमिक थेरी से हमारा टॉपिक डेल्टन पब्लिश अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी इन विच ही प्रपोज द फॉलोइंग फीचर विच लेटर बिकेम फेमस एज ए डेल्टन ऑटोमिक थेरी यहाँ डेल्टन ने एक न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी को रिप्रेजेंट किया जो कि बाद में फेमस हुई डेल्टन ऑटोमिक थेरी के नाम से और उसके यहाँ पे कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जो उसने रिप्रेजेंट किए पहला पॉस्टुलेट्स है मेटर कंजिस्ट ऑफ टिन्नी इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम मेटेरियल जो बना होता है टिन्नी पार्टिकल से बना होता है जो इंडिविजिबल होते हैं जो कि एटम कहलाते हैं यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मेटर इट्स कॉल एटम ना नेक्स्ट है सेकेंड पॉस्टुलेट्स हैं ऑल दी एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन मास तो यहाँ पे एटम्स की एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है जैसे कि एक प्रॉपर्टी है मास तो यहाँ पे हर एटम का एक मास जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है यानी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनके मास डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना थर्ड वन है कंपाउंड आर फाउंड वेन एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशो अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम फिक्स रेशो के अंदर में अगर कंबाइन होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं कंपाउंड ना नेक्स्ट फोर्थ पॉस्टुलेट इन अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली द री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम एटम आर नेदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम एक पोजिशन से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रीअरेंज होते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ना ही बनते हैं ना ही खत्म होते हैं सो नेक्स्ट पार्ट इसी पॉइंट में हमारे बुक के अंदर दिया है कैन यू रिकॉल और उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं सो व्हाट इज एटम एंड मॉलिक्यूल द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क इन दैट टॉपिक सेकंड क्वेश्चन उसी तरह से पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ वन एटम्स एक एटम का मास मैग्नीट्यूड क्या होता है और एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर इसी तरह से मैंशन किया हुआ है वाट इज आइसोटोप वट इज मीन बाई आइसोटोप और वाट आर दी आइसोटोप सो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है हम ये तीनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ थोड़ा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज एटम एंड मॉलिक्यूल तो पहले हम एटम के बारे में देखते हैं एटम एक्चुअली है क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे हैव और हैव नॉट रियल इंडिपेंडेंट एक्स रियल एग्जिस्टेंस ऐसा बारीक स्मॉलेस्ट एलिमेंट का पार्टिकल जिसका इंडिपेंडेंट रियल एग्जिस्टेंस हो और ना हो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो ऐसे पार्टिकल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड एटम एग्जांपल गोल्ड का पार्टिकल अगर आप ले बहुत माइन्यूट तो वो क्या कहलाएगा एटम और इंडिविजिबल पार्टिकल सिल्वर कार्बन और दीज ऑल आर दी टंगस्टन एग्जांपल ऑफ एटम ना नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है मॉलिक्यूल किसे कहते हैं वॉट इज मॉलिक्यूल द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन टू और मोर देन टू एटम इन अ फिक्स रेशो ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक से ज्यादा एटम हो दो हो या दो से ज्यादा हो लेकिन कैसे हो फिक्स रेशो में तो वो पार्ट स्मॉलर पार्ट किसी सब्सटेंस का क्या कहलाता है मॉलिक्यूल कहलाता है तो एग्जांपल यहाँ पे ग्लूकोज सी सिक्स एच टू एल ओ सिक्स यहाँ पे फिक्स रेशो में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और इसी तरह से एन और नेक्स्ट एग्जाम्पल है एनएच सो दिस ऑल आर दी एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल बेनजीन और एन ए सी एल एन ए एच एंड अदर कंपाउंड ना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अराइज इन फ्रंट ऑफ अस व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वन एटम ऑफ मास एक एटम का मास कितना होता है एक्चुअली तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का मास गिवन है ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी होती है वन पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स इंटू टेन एस टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम इतना मास क्या होता है एक हाइड्रोजन का होता है तो ये बहुत ही माइन्यूट है अब किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी में आइसोटोप क्या है तो वट इज आइसोटोप आइसोटोप मीन्स दैट द सेम एलिमेंट विच हैव सेम ऑटोमिक नंबर बट डिफरेंट देयर ऑटोमिक मास नंबर द एलिमेंट हैविंग सेम ऑटोमिक नंबर बट डिफरेंट इन ऑटोमिक मास एग्जाम्पल है कार्बन ट्वेल्व कार्बन थर्टीन कार्बन फोर्टीन इनके ऑटोमिक नंबर सेम है ट्वेल्व है लेकिन इनका मास ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन है इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट इसी टॉपिक का दिया हुआ है हम यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं ऑटोमिक एंड मोलिकुलर मासेस ऑटोमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा मोलिकुलर मास क्या है ये सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं यू नो अबाउट द टर्म एटम एंड मॉलिक्यूल जैसे हम जानते हैं दस इट इज अप्रोप्रिएट हेयर टू
ऑटोमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम एटम का मास यानी ऑटोमिक मास कहलाता है इट इज एक्चुअली वेरी 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 स्मॉल बहुत छोटा बहुत छोटा होता है इसलिए इसको कैलकुलेट कर किया जाता है ग्राम में अगर ग्राम में कैलकुलेट किया जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है इसलिए इसको दूसरे यूनिट में अब दूसरी यूनिट क्या है हम यहाँ देखेंगे फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ वन हाइड्रोजन आइटम इज वन पॉइंट सिक्स सेवन थ्री सिक्स इंटू टेन एस टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम दिस इज अ वेरी स्मॉल क्वान्टिटी एंड नॉट इजी टू मेजर ये जो क्वांटिटी बहुत 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 छोटी है उसको मेजर करना बहुत मुश्किल होता है जो हम नॉर्मल मेजरमेंट होता है उसमें उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते नॉर्मल बैलेंस के अंदर में तो उसको किस तरह से प्रेजेंट सिस्टम में कैसे मेजर किया जाता है तो यहाँ पे मेंशन किया इन द प्रेजेंट सिस्टम मास ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन ट्वेल्व एटम एज द स्टैंडर्ड एंड दिस टाइम दिस दिस हैज बीन एग्रीड अपॉन इन नाइनटीन सिक्सटी वन बाई आई यू पी एस सी तो यहाँ पर जो तो कार्बन को बेस बनाकर मास को यूज किया मास का ऑटोमिक मास निकाला गया जो कि यहाँ पर नाइनटीन सिक्सटी के अंदर नाइनटीन सिक्सटी वन के अंदर में आई यू पी एस सी सिस्टम के जरिए से इसको यहाँ परमिशन भी मिला है और ये अप्रूव किया गया तो यहाँ पर बताया इन दिस सिस्टम एन एटम ऑफ कार्बन इज असाइन अ मास ऑफ एग्जैक्टली ट्वेल्व जीरो ट्वेल्व पॉइंट जीरो 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 ऑटोमिक मास यूनिट टू दैट ऑफ कार्बन आइटम तो कार्बन का जो मास है वो ट्वेल्व यूनिफाइड मास कहा जाता है और इसको बेस बनाकर दूसरे को अब बेस कैसे बनाया गया एक्चुअली क्या बेस कैसे बेस बनाया है यहाँ पर उसको पूरा कंप्लीट डिस्क्राइब किया है देखते हैं यहाँ पर तो अब यहाँ पे यहाँ से पॉइंट हमारा जो शुरू होता है द एटोमिक मास आर एक्सप्रेस इन ए एम यू वन ए एम यू इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू द वन ट्वेल्थ ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन ट्वेल्व एटम लेटर ऑन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ऑटोमिक मास यूनिट ऑटोमिक मास को एक्सप्रेस किया जाता है ए एम यू यूनिट में और एक ए एम यू यूनिट मास बराबर होता है कार्बन के ट्वेल्थ पार्ट के मास के बराबर यानी कार्बन के ट्वेल्थ पार्ट के बराबर एक ए एम यू होता है तो कैसे ट्वेल्व पार्ट के बराबर होते हैं यहाँ पे उसको एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश की लेटर ऑन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ऑटोमिक मास यूनिट इन ग्राम वाज एक्सपेरिमेंटली इस्टेब्लिश जो यहाँ पर यूनिफाइड मास एक्चुअली ग्राम में होता था उसको यूनिफाइड में कैसे गिना जाएगा तो यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट किया गया जैसे यहाँ एक एग्जांपल है वन यूनिफाइड कितना होगा वन यूनिफाइड मास मीन्स यहाँ पे वन ट्वेल्थ पार्ट मास ऑफ कार्ब कार्बन आइटम ट्वेल्थ तो ये एक एम यू उसका वन बाय ट्वेल्व पार्ट उसको मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय ट्वेल्व को मास ऑफ कार्बन से तो ये होगा मास ऑफ तो कार्बन का मास है वन पॉइंट नाइन नाइन टू सिक्स ए फोर एट इंटू टेन एस पावर माइनस ट्वेंटी थ्री अगर आपने उसको मल्टीप्लाई किया वन बाय ट्वेल्व से तो उसका मास होता है वन पॉइंट सिक्स सिक्स जीरो फाइव सिक्स और ये मास होगा एक्चुअली ए एम यू के बराबर तो इस तरह से ग्राम का कन्वर्शन यूनिफाइड में किया गया अब यहाँ पर ग्राम को यूनिफाइड में कैसे मेजर करेंगे कि एग्जांपल के जरिए से हम समझते हैं जो बहुत ही आसान तरीके से हमारे यहाँ पर समझ में आ सकता है तो यहाँ पर रिसेंटली ए एम यू हैज बिन रिप्लेस बाय यूनिफाइड यूनिफाइड मास यूनिट कॉल डेल्टन तो यूनिफाइड मास को अब यहाँ पे जो है तो जनरली इससे भी कहा जाता है कि डेल्टन मास अब ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर में प्रॉब्लम वन मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम इज ट्वेंटी एट नाइन सिक्स इंटू टेन एस टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम वट इज द ऑटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन यूनिफाइड ग्राम में गिवन है यूनिफाइड में कैसे कैलकुलेट करेंगे सोल्यूशन दिए हैं मास ऑफ एन आइटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम इज ट्वेंटी सिक्स जो मास गिवन है अब आप उसको क्या करेंगे वन यूनिफाइड से डिवाइड करेंगे तो वन यूनिफाइड किसके बराबर होता है वन पॉइंट सिक्स सिक्स जीरो फाइव सिक्स इंटू टेन एस टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम तो यहाँ पर ये किससे लिया हुआ है कार्बन के मास के ट्वेल्व पार्ट से तो आप इसको क्या करेंगे ऑक्सीजन के मास को ग्राम में जो गिवन है उसको डिवाइड करेंगे वन एम यू और वन एम यू किसके बराबर है वन पॉइंट सिक्स सिक्स जीरो फाइव सिक्स इंटू टेन एस टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर के तो इसे डिवाइड करने के बाद इसका आंसर क्या होगा 16 यूनिफाइड इसी तरह से आप हाइड्रोजन का भी मास कैलकुलेट करेंगे तो यहां दिया है सिमिलरली मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मास को फिर आप इससे जो एक्चुअल मास होगा ग्राम में हाइड्रोजन का आप उसको क्या करेंगे वन यूनिफाइड से डिवाइड करेंगे और उसका आंसर होगा वन पॉइंट जीरो जीरो एट जीरो यूनिफाइड सो ये तरीका है आप इस तरह से ग्राम में गिवन अगर मास है तो उसको यूनिफाइड में मेजर करते हैं कार्बन को बेस बनाकर सो दे द मेथड ना अवर नेक्स्ट टॉपिक हेयर नेक्स्ट टाइम है एवरेज ऑटोमिक मास मेनी नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर ऑफ मोर देन वन एथोडोप एथोडोप आपको पता है सेम द एलिमेंट विच हैव सेम ऑटोमिक नंबर बट डिफरेंट देयर ऑटोमिक मास नंबर सो एलिमेंट जो होते हैं नेचर के अंदर में वो मिक्सचर फॉर्म में यानी एसोडोप तीनों फॉर्म में प्रेजेंट हो अब यहाँ पे एलिमेंट के अंदर अगर आप एसोडोप अगर प्
प्रिडिक्टेबल में मेंशन किया जाता है यहाँ पे एवरेज ऑटोमिक मास कैसे मेंशन किया जाएगा तो यहाँ पर बताया है कि आप सबसे पहले जो अबंडेंस होता है हर एलिमेंट के तीन आइसोटोप जैसे फर्स्ट आइसोटोप है कार्बन का एग्जाम्पल लेंगे कार्बन के तीन आइसोटोप है कार्बन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन अब ये कार्बन के तीन आइसोटोप के अंदर में थर्टीन कितने परसेंट उसका अबंडेंस है और उसका मास क्या है ट्वेल्व कितने परसेंट अबंडेंस है उसका मास क्या है और फोर्टीन का मास कितना है और अबंडेंस क्या है तो ये तीन टाइप के कार्बन का अबंडेंस और मास इसका मल्टीप्लीशन करेंगे टोटल समीशन इसको हंड्रेड से डिवाइड कर कर यहाँ पर इस तरीके से एवरेज परसेंटेज ऑफ मास निकाला जाता है जो कि प्रिडिक्टेबल में मेंशन किया जाता है तो यहाँ पे ये स्क्रीन के ऊपर मैं उसकी एग्जाम्पल नजर आ रही है कार्बन थर्टीन कार्बन फोर्टीन कार्बन ट्वेल्व तो कार्बन थर्टीन का अबंडेंस ट्वेल्व ट्वेल्व का अबंडेंस नाइन्टी समथिंग है और थर्टीन का थर्टीन जो वन इसका अबंडेंस है उसका मास वहाँ पर गीवन है तो इस तरीके से तीनों कार्बन का आप करेंगे अबंडेंस और ऑटोमिक मास इनका मल्टीप्लीकेशन और तीनों का यहां पे समेशन करके 100 से डिवाइड करेंगे और जो भी वैल्यूज आएगी वो कहलाएगी एवरेज ऑटोमिक मास तो कार्बन का एवरेज ऑटोमिक मास आता है ट्वेल्व पॉइंट जीरो वन वन यूनिफाइड तो यहां पे ये स्क्रीन के ऊपर में थोड़ी देर में आपको यहां पे नजर भी आएगा कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है मेथड तो यहां पर यह मेथड है एवरेज ऑटोमिक मास निकालने के लिए इसी को समझने के लिए हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल भी है और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जो जिनका एवरेज ऑटोमिक मास ये मेथड है तो कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं जिनका एवरेज ऑटोमिक मास हमारे टॉपिक में गेवन है जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं तो कार्बन थर्टीन ट्वेल्व फोर्टीन इस तरीके से इसके एवरेज ऑटोमिक मास निकाले तो ट्वेल्व यूनिफाइड नाइट्रोजन का फोर्टीन ऑक्सीजन का सिक्सटीन क्लोरिन का थर्टी ये तीन इनके जो एसोटोप होते हैं उनका एवरेज इस तरह से निकाल कर यहाँ पर प्रिडिक्टेबल में मैंशन किया जाता है और हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल समझने के लिए अगर आपको समझना है तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में नियोन की गीवन है जो कि स्क्रीन पे आपको साफ तौर पे वाजे तौर पे नजर आने नजर आएगी तो इसमें बताया गया कि आप सबसे पहले क्या करते हैं उसके अबंडेंस और मास एलिमेंट के अबंडेंस और मास को क्या किया जाएगा वहां पे मल्टीप्लाई करके उन टोटल एसोडोप का समेशन करके हंड्रेड से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखेंगे कि नियॉन ट्वेंटी नियॉन ट्वेंटी वन नियॉन ट्वेंटी टू तो ये तीन एसोडोप है फर्स्ट का अबंडेंस दिया हुआ है नाइनटीन नाइन्टी पॉइंट नाइन टू परसेंट और उसका मास है तो उसको उसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर दूसरे को दूसरा है उसका उसका मास उसका अबंडेंस मल्टीप्लीकेशन फिर उसका मास ये तीनों का फिर समेशन कर लेंगे और उसको हंड्रेड से डिवाइड कर तो स्क्रीन में आपको ये यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा इस तरह से यहाँ पर उसका एवरेज ऑटोमिक मास निकाला गया ट्वेंटी वन सेवन जीरो सेवन यूनिफाइड सो दैट द मेथड ऑफ कैलकुलेट द एवरेज ऑटोमिक मास नाउ नेक्स्ट टर्म मॉलिकुलर मास हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ द स्पेसिफिक आइटम सो दैट द मेथड विच इज गिवन हेयर सो जस्ट लुक एट हेयर वेरी केयरफुली मॉलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एवरेज ऑटोमिक मास ऑफ ऑल द एटम ऑफ एलिमेंट विच कंस्टिट्यूएंट द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे सबका मास का क्या किया जाएगा समेशन किया जाएगा और टोटल मास वहाँ पे होगा वो मॉलिक्यूल का इसकी एक एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन किया है जो आपको समझ सक, समझ में आ सकती है बहुत ही सादा और सिंपल अंदाज के अंदर में मॉलिकुलर मास एक एग्जाम्पल दिया है सो मॉलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस रिलेटिव टू द मास ऑफ वन कार्बन ट्वेल्व एटोमिक मास तो यहाँ पे कार्बन का बेस बनाकर पूरे मॉलिक्यूल का मास वैसे ही निकाला जाता है जैसे अपन ने पहले देखा था ऑटोमिक मास के टर्म के कैलकुलेशन में तो नेक्स्ट हमारे पास मॉलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल है इट इज ऑप्टेन बाय मल्टीप्लाइंग एवरेज ऑटोमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम एंड एडिंग देम टूगेदर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप मास देखें एग्जाम्पल दिया हुआ है तो कार्बन का मास ट्वेल्व ऑक्सीजन का मास यहाँ पर 16 तो 16 यहाँ पर जो है तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड में 2 तो 2 से यहाँ पे उसके एवरेज मास को क्या किया जाएगा मल्टीप्लाई किया जाएगा ऑक्सीजन की और इसी तरीके से कार्बन का मास एवरेज मास है ट्वेल्थ तो दोनों का इस तरह से समीशन तो ये वन कार्बन है उसका मास एवरेज है ट्वेल्व इसी तरीके से इसमें ऑक्सीजन है ऑक्सीजन की क्वान्टिटी टू है दोनों का एडिशन करेंगे यहाँ पर टू प्लस टू इंटू कितना होता है थर्टी और थर्टी टू ये होता है फोर्टी यानी टोटल कार्बन डाईऑक्साइड का टोटल मॉलिकुलर मास होगा 44.0 यूनिफाइड मास तो एवरेज मास लेकर उसका समेशन किया जाता है और वो मल्टीप्लीशन करके या जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं उसका मल्टीप्लीशन करके उसको ऐड किया जाता है टोटल इस तरह से निकाला जाता है और एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पास में मॉलिकुलर मास निकालने के लिए अगर आप एग्जाम्पल देखें एच तो दो हाइड्रोजन का मास यहाँ पर होगा दो और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का 16 तो टोटल ओवरऑल मॉलिक्यूल का मास होगा 18 इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर
उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके इस तरह से समीशन करेंगे उसका टोटल मास होगा वन वन टू पॉइंट फाइव यूनिफाइड इसी तरीके से हमारे पास थर्ड एग्जांपल है एस टू एस ओ फोर और भी आप जो यहाँ पे मॉलिक्यूल आपके नोन होंगे आप उसके ऑटोमिक मास का समीशन करेंगे टोटल इस तरह से उसका मॉलिक्यूल है तो एच टू यहाँ पे हाइड्रोजन का मास एक और टू से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसमें समीशन करेंगे सल्फर सल्फर का मास थर्टी टू फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन चार है चार से उसको सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल टोटल मल्टीप्लीकेशन आता है नाइन्टी यूनिफाइड सो दैस द मोलिकुलर मास नाउ एग्जाम्पल है कैसे निकालते हैं मोलिकुलर मास तो यहाँ पे दिए हैं फाइंड आउट द मोलिकुलर मास ऑफ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन वन मोल ऑफ ऑक्सीजन का आपको मोलिकुलर मास निकालना है ग्राम के अंदर में एक्चुअली वो यूनिफाइड में गिवन है तो आपको यूनिफाइड में गिवन है थर्टी टू उसका यूनिफाइड मास होता है अब आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको थर्टी टू यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मास होता है सिक्सटीन और दो का होता है थर्टी टू ये एक्चुअली यूनिफाइड में आपको अब इसको ग्राम में कैलकुलेट करना है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मास ऑफ वन ट्वेल्थ मास ऑफ कार्बन एटम कार्बन के बारहवें हिस्से के मास से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कार्बन का बारहवें हिस्से मास जो होता है वो क्या कार्बन का ट्वेल्थ पार्ट मास जो है वन पॉइंट सिक्स सिक्स जीरो फाइव सिक्स इंटू टेन एस टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम ये ट्वेल्थ पार्ट मास ऑफ कार्बन ट्वेल्थ है यानी बारहवा हिस्सा है कार्बन के मास का और यही जो है एक्चुअली ये वन यूनिफाइड है तो आप जो यूनिफाइड मास गिवन है क्वेश्चन uh, के अंदर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे वन यूनिफाइड मास से जो कि इतना है वो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर होता है फिफ्टी थ्री पॉइंट वन थ्री सेवन नाइन इंटू टेन एस टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम सो दैट द मेथड टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास इन यूनिफाइड फ्रॉम ग्राम एंड ग्राम टू यूनिफाइड हे ऑल दी स्मार्ट एक्सपीरेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डाउट्स एंड एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू द टॉपिक सब्जेक्ट एंड रिगार्डिंग टू द एग्जाम just like जे डब्ल ई नीट एंड एम एच बोर्ड एग्जामिनेशन सो राइट डाउन दैट प्रॉब्लम इन अ कमेंट बॉक्स आई विल ट्राई टू गिव यू अ बेस्ट सोल्यूशन फॉर दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे गुड बाय